it is the night of February the 13th, 1945, when the first of two waves of British Lancaster bombers assemble over England and approach Dresden. The German regional headquarters had already spotted the heavy bomber unit approaching Saxony. At around 9.40 p.m., the announcement is made. Attention, attention, heavy enemy units over middle Germany, flying in the direction of Leipzig or Dresden. Full alert without any early warning. At first, the radio is silent, but then comes a man's voice shouting in great agitation. The bombers are turning. They're turning towards Dresden. They're coming. At around 10.15 p.m., 244 bombers of the first wave reach the capital of Saxony. Eine Frau schrie gleich im Keller, die Vorwürfe vor den Nerven. Und ich saß da, hielt mir die Aktentasche über den Kopf und hab geglaubt, das könnte mich schützen. Und jeder reagierte eben und alle in panischer Angst. Und dann fielen schon rings um die Bomben in der Nachbarschaft. Wir merkten, dass das große Sprengbomben waren. Dann die Detonation der Luftdruck, da flogen die, die Kellerfenster durch den Luftdruck, die flogen durch den Keller. Die Türen, die warf es durch den Keller und da war man schon froh, wenn man nicht abbekam. Und das, das war eine Hölle. Und da kam der Phosphor, da kam man da durch den Keller, durch so ein, durch so ein Loch nach hereingelaufen. Und da mussten wir natürlich sehen, dass wir rauskamen aus dem Haus. Da sind wir da durch die Durchbrüche. Und wie der Angriff war. Da kriegten wir rauf ins Barkhotel alle verbrannten, jung oder alt, ohne Nasen, ohne Ohren und sonst was. Der Dr. Ernst und der Dr. Wappler, zwei Ärzte waren nur da, die haben also Tag und Nacht dort unten auf Tischen, auf einfachen Tischen gearbeitet, um den Menschen zu helfen. Dresden war zu der Zeit sehr überfüllt, weil der Osten geräumt werden musste, Schlesien und so weiter, sodass unheimlich viele Menschen noch am Hauptbahnhof im Großen Garten an der Elbe gelagert waren, untergebracht waren und dadurch noch mehr Menschen umgekommen sind, als normalerweise sonst in Dresden umgekommen wären. Zum großen Teil, die ganze Innenstadt, das war ja total kaputt und wo kein direkter Volltreffer rein war, die sind dann durch die ganze Hitze umgekommen. Also es sind kaum Flüchtlinge lebendig aus Dresden rausgekommen. Each of the 245 aeroplanes dropped five or six tons of high explosive bombs and firebombs. In the course of the night, we dropped approximately three quarters of a million firebombs. Firebombs and phosphor bombs. Phosphor bombs were not allowed under the Geneva Convention, but we used them all the same. Das sind die Menschen im Asphalt, im heißen Asphalt mit ihren Schuhen stecken geblieben. Also da wird viel erzählt, dass da die Menschen direkt gebrannt haben und der Asphalt so heiß war, dass die sich gar nicht retten können. Then the sparks rained down. The sparks flew in through the broken windows and set fire to the curtains. It was the most diabolical plan ever conceived. It did not happen by accident. We did it on purpose. Und da hörte ich in der Ferne eine Frau schreien, die schrie, Hilfe, helft mir doch, nehmt mich doch mit, nehmt mich mit. Ja, ich wusste nicht, das war weit weg, man wusste ja gar nicht, wo die, wo die arme Frau lag. Und da kam ich ins Krankenhausgelände, Johannstädter Krankenhaus. Irgendwelche Menschen rannten mit und plötzlich reißt mich jemand hinten am, am Krachen zurück 
Und in dem Moment klatschte von dem brennenden Krankenhaus so ein Stück Fenster sind vor meine Füße, direkt vor die Füße. Und wenn ich das abgekriegt hätte, wäre ich erledigt gewesen. Ne? Und ich habe dort ganz vergessen, Danke zu sagen. Dann bin ich weitergerannt und mit irgendjemandem, wer das war, an der Elbe runter. Wir wollten ins Freie, ins Freie. Wir konnten keine Mauer mehr aushalten. As the Eastern Front moved ever closer to the right at the end of 1944, the anti-aircraft guns defending the city were dismantled and sent to the Oder Front. They were to be used there in the fight against the attacking Soviet tanks. Entlang der Oder haben sich Grenadier und MG-Trupps eingenistet. Am Bahndamm und in der weiteren Umgebung des Odergeländes sind die Stellungen der Infanterie und unserer Batterie. Sowjetische Panzer haben die angreifenden deutschen Sturmgeschütze erkannt. Sie versuchen sich in wilder Querfeldeinfahrt in Sicherheit zu bringen. Doch die deutschen Granaten sind schneller. Noch vor Erreichen der Straße werden die Sowjetpanzer vom Feuer erfasst. The front was only 130 kilometers away from Dresden. The capital of Saxony was therefore almost completely defenseless. In peacetime, the city had 630,000 inhabitants. Now, because of the refugees that the town had to accommodate, there were between 1.2 and 1.4 million people there. Der Ansturm der Bolschewisten zwang hunderttausende deutscher Menschen, alles, was sie an Gut und Boden besaßen, aufzugeben und nur sich selbst und das zum Leben Notwendigste in Sicherheit zu bringen. In Trecks, die von morgen bis Abend reichen, ziehen tausende von Gespannen und Fahrzeugen über das Eis in den Schutz des Reiches. As the city had been mainly spared in the air raids during the war, there were many rumors circulating in Dresden about why the town would not be bombed by the Allies. The most erroneous stories turned up. But most of all, the people of Dresden put their trust in the goodwill of the British and Americans. A town which had to accommodate a daily increasing number of hospitals and sick bays could never be the target of an air raid. Of that, the people in Dresden at that time were convinced. The Soviets had twice been informed by the Americans of the approaching attack. They registered no protest. The initial attack with only 244 bombers was to be followed by a night attack with 529 Lancaster bombers. In the double attack on Dresden, the firestorm was an integral part of the plan. For the first time in history, a firestorm was consciously planned. This second unit, almost double the size of the first, was also spotted by the German regional headquarters. But the German night fighters had been banned from takeoff because of fuel shortages. Befehl an Major Lent. Es geht los. But no order for takeoff followed the standby order. The commanding officer of the military airfield was unable to reach the headquarters in Berlin to get permission to attack. The telephone lines had already been cut off by the first attack on Dresden. 
So the 18 ME110 night fighters on the aerodrome at Klotch, only eight kilometers away from the city, had to stand by and watch in bitter silence the destruction of Dresden. werden die Patienten in bombensichere Bunker gebracht. sind wir raus auf die Straße, in, in die Nebenstraße und dort habe ich was erlebt, was ich mir noch nie vorstellen konnte, was ich nur im Märchenbuch gelesen habe. Da, da rollten Feuerräder durch die Straße, die waren dunkel, waren dunkel und das war ein Feuersturm. Große dunkle Räder, die rasten dort durch die Straße, es war unheimlich alles. Er kam so wuchtig, nur dass dann immer alles weg war. Die Menschen, die sind ja 